Ele deu uma arma pra ele. O que, que é isso? É uma luva. É uma luva de silicone. É. Gente, vamos fazer agora uma massa de rosquinha. Oba! Eu vou te falar, maravilhosa. Olhando assim, você pode até imaginar que é pesada, mas não é mesmo pesada. É bem levinha. Só ela pura já tá bom. Com o chocolate Nossa. deu um upgrade. Pra quem não Nossa. sabe, é um pra cima. E o melhor é que ela fica crocante por fora e muito leve por Bem dentro. levinha, bem erada. É assim que vai ficar. Mas olhando, quando a gente come, a gente não tem noção. Quando você olha, você não tem noção. Quando você come, parece uma massa de bolinho de chuva. Só que é, mais é, airada. Um hum, eu um adoro. Pouco. Muito mais gostosa. É. Mas é mais fácil de fazer até que um bolinho de chuva. É? Vou passar os ingredientes. Vamos. O que, que a gente vai usar? Ó, rosquinha doce frita. Ai, gente, faz com essa cobertura de chocolate. Essa vale. Nós vamos usar 220 gramas de farinha, farinha de trigo. Isso. A gente fala farinha para pão porque tem umas, umas misturas que você compra de tipos de farinhas específicas para pães, que são farinhas que deixam mais leve. Exatamente. Mas se não, não encontrar essa específica, Pode usar farinha, é farinha de, de trigo, trigo comum. comum. 110 ml de leite quente, 110 ml de leite quente, um ovinho só, 3 gramas de fermento biológico seco, sal a gosto, 15 gramas de açúcar... 300 gramas de chocolate em barra. A gente está usando chocolate branco. Ou pode ser o de morango também. A gente encontra pode. hoje, né? É, hoje você encontra chocolate de morango em casas específicas de confeitaria, assim, matéria de confeitaria tem. Que não é o chocolate branco com corante. Ele é de morango. De morango. E é muito bom. Começaremos por onde? Bom, começaremos preparando a massa. Certo. Tá? E na receita pede para peneirar a farinha junto do sal, açúcar. Aqui a gente não precisa. Por quê? Hum. Eu vou usar a batedeira para fazer um movimento na farinha que já vai aerar ele. Ah, tá. Tá? Então, Uso o gancho. botei na batedeira, o gancho, começa a bater devagar e vou acrescentando os ingredientes. Aqui a gente já misturou o sal e o açúcar. Tá. Isso é para receita. Bem pouquinho açúcar, né? Bem pouquinho. Aqui só também, a receita é pequena, né? Eu fiz uma receita fácil de fazer em casa, vai dar um donut, na verdade. Ah, porque também, senão você faz um donut gigante, ou dez donuts desse, Não pra Não tem nem forma, né, pra... Passar. O fermento... É frita. É frita, tem que ser na frigideira. Falei pro, pro esse menino aqui. Mas pode assar também, se quiser, não pode? <risos> pode, mas não dá. Essa realmente não, não dá boa, o mesmo né? resultado. É, então. vai, ficar, vai ficar dura no forno. Tá, soladinha, né? É, porque essa precisa de um calor intenso muito rápido, batendo nela. Por isso que ela cresce. Uh, isso aí. Vou botar o fermento. Fermento, biológico seco. Biológico seco. E agora vou colocar o leite. Tá. E o ovo. Leite tá? e ovo. Vou desligar a batedeira para colocar para não fazer bagunça. Não faz aquele furdunço. Exatamente. Eu peço leite quente, mas é, aquela, é aquele quente, temperatura, para você fazer Banho uma de madeira bebê. de neném. Exatamente. Tá. Então não aquela é fervendo. Aquela que você pinga, tá? tá quentinho, mas não, queima. não machuca. É. Por quê? Porque se eu botar quente, quente, vai matar o meu fermento. É. E eu não quero. Eu quero, na verdade, ela ative o fermento. Uhum. Diferente de, da, da maioria das receitas que você vê de pão que pede para colocar água fria e tal, a gente, essa a gente coloca quente porque é uma, ela é quase imediata, a gente vai deixar ela fermentar rápido e logo vai fritar, uhum. tá? tá? Vou colocar o ovo. Gente, então, são tão poucos ingredientes, Mas né? pode fazer é. pão também, quem não tem a batedeira? Mas pode. Faz pode. Assim. É. Só vai peneirar todos os secos juntos. Sim. Então, ele vai bater até dar o ponto e até formar uma massa. Esse pouquinho de líquido bate e fica daquele jeito? É. Aqui eu tenho duas receitas. Então faz o seguinte, quanto bate aqui pra gente mostrar? Prontíssimo, ó. Prontíssimo. Viu, viu o pano de folia? Ó lá. E delícia. Essa massa, ela fica bem pegajosa, tá? Ela então, fica pra... grudentinha fica. mesmo. Olha só como é que ela já tá até aqui. Aqui eu ponho numa travessa, num bol. Isso. Cubro com filme plástico e deixo até dobrar de volume? Exatamente. Vou botar aqui, ó. Pode tirar essa aqui? Você vê, pode. Você vai ver que ela vai estar tá bem, bem cremosa. Então pra você trabalhar ela, o ideal é você estar tá com a mão... Com farinha. Inclusive, eu vou precisar um pouquinho de farinha aqui pra gente. Flora, pega a farinha, por favor. Uhul. Uhul. Acho que tinha um bolzinho de farinha aqui. Tinha um bolzinho de farinha, mas acho que se foi. <risos> Bom, é, a gente vai ter que botar bastante farinha na mão. Pra, pra gente modelar. poder modelar, pra gente poder conseguir tirar ela daqui de dentro. Quando Flora vai buscar a farinha? Tem aí? Acho que não. Deixa eu... Quer que eu vou derreter no chocolate? Pode ser. Pra cobertura? O que? A gente não estamos fazendo nada mesmo, a gente já aproveitando o tempo. Hum. Dois minutinhos, você acha que tá bom? Acho, mais suficiente. Eu... 
for um e-mail, vai. Pra não vai que queime. Chocolate branco pra queimar é um terror, pois né? Pois é, Rabinha. Tem que ter um trabalho, assim, tem que ter um cuidado danado de trabalhar com chocolate branco, né? E se ele queima, queima rápido, Tá chegando várias perguntas corrida. aqui, amor perfeito. Ela perguntou... Dudu, você já queimou a rosca, não? O quê? Não, que ele faz, às vezes queima. Não. Deixou pouco tempo. É pra fritar. Ah, é. mas também queima fritando. <risos> Entendeu? Você quer, você quer virar a quarta-feira de cinzas na homologação? Não, não. Então, tem que ir isso. Tá bom, viu? Vai ficar dando pergunta pra eu passar pra Ele nada, mim. essas são suas. Ele? E seu celular foi confiscado. O um tempo posso, indeterminado. Posso fritar é. o celular dele? Não? Pode. Vou botar no micro-ondas? Não, que a gente está com micro-ondas. É, não pode, tá? Faz tudo de... Não é porque o problema não é o celular dele. Ixi, não tá Ele tudo. Ele é Por mais um pouquinho. Só não deixa queimar, que nem a Se você quiser pôr um pouco de chocolate em pó, pode para fazer a massa pode. Do, de chocolate? Você pode fazer o donut de chocolate. 30% do volume da, da, da farinha você transforma em chocolate em pó. Fica bom, né? Fica. Mas bota chocolate. Fica cal não, senão vai ficar muito pesado. Chocolate fica amargão pó. e fica seco. Né? Ai, pode que eu te atropelei, Flor. Obrigado, Flor. E era a última, a última coisinha de farinha que tinha. Se cair... <risos> ah, agora... Vou mudar. Que bom, né? Eu tava pedindo isso a Deus. <risos> Deus ouviu minhas preces. Muito obrigada, senhor. Eu tava achando que a homologação era a única saída. Mas se ele, de fato, vai mudar... Mas não deixa de ser uma... Uma luz no fim do túnel. É. Mas não deixa de ser uma saída, tá, Cátia? Deixa não deixa de ser. É, é Vai aparecer. Aí você põe só um pouquinho de farinha. Um pouquinho de farinha à mesa. E eu vou modelar. Vou fazer ela em formato redondo. Tá. E agora eu vou fazer um furo no centro dela para ela poder. E do mesmo virar uma jeito eu posso fazer pequenininhas, né? Pode. Você pode fazer pequenas, você pode fazer com molde. Se você quiser fazer para vender, sabe aqueles aros de molde que sei, tem ali? Então faz tudo igualzinho, cortadinho no aro. Você pode fritar ela sem o furinho, inclusive. Que ela fica muito bonita também. Fica um. Mas ela um não, vai, não corre o risco de ficar meio crua no meio? Olha, Kátia, Se não vai ficar. Um furinho? Não, não vai não? ficar. Se você fritar. Outro segredo é a fritura, né? Se você botar tem óleo quente demais, Aí, não vai é fritar assim. antes, de, antes de cozinhar ela por dentro. Mas isso aqui, ó, a gente pode deixar na bancada agora esperando a hora de assar. Tá. Outra, outra de maneira de fazer é a gente usar forma pra gente guardar vários donuts que se a gente vai fazer uma produção você pode, a gente pode na usar geladeira? uma forma, pode na geladeira mas tem que cobrir com filme, tá? Ah, tá. senão ela resseca tá bom ainda mais se for geladeira ou qualquer outra coisa ficou bonita, né? Sim. temperatura do óleo, será que tá boa? deixa eu ver aqui tem uma hum, tem que esquentar um pouquinho mais pronto, pus em nove ah, tem um prato? Vamos pegar um prato? Tem. Aqui, ó. Pode ser um prato. Aqui, ó. Ah, você pega no prato. Bota um pouquinho de farinha no prato. Transfere ela pro prato. Ah, por isso de você jogar, Vê né? Vê se tá soltinho. Tá. Ó. Lógico que na hora que a gente for colocar, sobe a gordura, né? É exatamente. E aqui a gente deixa ela dourar inteirinha. Vai deixar ela dourar. A gente vai, ela vai crescer. Aí daqui a pouco ela vai começar a crescer a massa, ela vai começar a boiar. Quando ela boiar, a gente vai virar. Ah, ela boia? boia. Pesadona desse jeito? Boia. E quando ela boiar, a gente vai virar ela com todo o cuidado para dourar os dois lados. Ó, tá começando a abrir aqui, ó. Uhum. Umas bolhas. É sinal que por dentro já tá fritando? É sinal que por dentro tá começando a cozinhar, tem então o calor vai fazendo com que as bolinhas que tem dentro dela tipo, vai expandir, talvez tá? ela tá começando a boiar. É, tá então tá mesmo. Ela vai boiar mesmo. Ela vai continuar a crescer e vai boiar. Vai ficar boiandinho. Vai ficar boiandinho. Gente, que... Ó, tampou até o furinho dela. Que Foi loucura! Grandão. Vai ficar muito boa. Aqui quanto tempo pra fritar? Olha, em média, em torno de... 5 a 7 minutos, mais ou menos, dependendo do tamanho dela, tá? Por quê? Porque eu preciso que asse por dentro. Pra não ficar igual o bolinho de chuva quando a gente morde, parece Com que é massa. recheado é. e a massa mole mesmo. Ah, é, já aconteceu. Né? Ah, eu detesto. Decepcionante. É. Olha como é, tá boiando. É decepcionante. Olha como tá boiando já, gente. Que legal. Então ela vai até, ela vai ficar dourada, toda dourada por baixo e a gente vai virar pra dourar o outro lado. Pra dourar do outro ladinho. Isso aí. Se eu quiser rechear... Perfeita. 
Recheio depois de frita? É, depois de frita. Você vai pegar um saco de confeiteiro, vai botar um bico fino, vai escolher o recheio que você quiser usar, um creme de confeiteiro, uma geleia, e a gente vai começar a aplicar o, o Eu espeto confeiteiro. nela Isso. e aperto. Num, numa roxinha dessa, com furo no meio, você vai ter que dar várias pitadinhas é, é, nele. E depois você cobre com chocolate e ninguém vai ver que tá com os furinhos. Ó, oh, tá começando Nossa, a dourar. É Aí a gente já já vai virar ela. Então, o que a gente vai fazer quando você tá dourando? Tá de perto. É, tem um cheirinho bom. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Olha! Ai. Gente, essa ah. parte que ela abre é igual o bolo quando abre assim. Eu adoro. Oh. É, vamos deixar dourando. Isso é porque o meio tá assando. Então ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai expandindo, né? Só colocando o açúcar e canela já fica ótimo, né? Fica Agora, a gente pode fazer outros formatos, né? Pode fazer um formato de trança, por exemplo. Dá pra fazer tranquilamente. Quer que eu mostre? Pode ser. Olha só. Olha que legal, Kátia. Ixi, eu... Quer mais farinha? Ó, vamos fazer uma trança. Rapunzel, trança... joga as tuas tranças. Dá o... Pegar uma faca. Uma faquinha, com Quero. serra ou sem? Pode ser tanto qualquer uma, só é, para ajudar é, a cortar. É, Toma é, essa grande é, peça. E é bem então, rápido. Olha só. Ai, gente, fica tão lindo assim, né? Fica muito bonito. E aqui, ó. Fazer coisas diferentes, né? É, até pra quem quer vender. É, você quer vender? Olha só. É fazer uma trança igual faz trança de cabelo. É, não sabia. Agora, você vai pra cá. Olha lá. Vai pra cá. Ah, vai ficar bonito fazendo assim. Ele aprendeu Nossa, com a Maria Eduarda. Mais ou menos. É, claro. A gente tem filha, tem filha moça. É. Tem que e aprender. E aí, tem que aprender. Gente, olha que linda. Nossa, Eu não tô pensando não. Não, ela vai crescendo, ela vai ficando bonita. Que negócio mais lindo. Gigantão. <risos> Gigantão, né? Gigante. E tá douradinho ou deixa mais escurinha? Hum, pode deixar mais um pouquinho. Pra e vira ter de certeza. novo ou não? Vou virar mais uma vez só pra gente ter certeza que ela vai ficar com o meio bem, bem assado. Pra não ficar aquele meio pesadão. Olha que linda que ficou assim com a trança. Vou uhum. botar um creme em cima que nem tipo de... Sabe o que eu tava hum. pensando nisso? Aquele creme de confeiteiro e depois coloca uns pedaços de pêssego em calda. Hum, é o murão, Nossa! Diria, hum, vai ficar bom, hein? Ou um cremezinho de avelã também. Creme de avelã. Nossa. Pronto. Pode virar? Essa aí pode virar. A gente vai deixar mais um minutinho do outro lado. Tá vendo? Essa tá com dourado bonito. Olha, Essa já que tá lindo, com a cor certa. A parte de baixo ainda não pegou essa cor. Mesmo porque tava crescendo ainda, né? Uh -huh. Vou te dizer um negócio. Duvido que você faça uma receita dessa direitinho e que não ganhe dinheiro, viu? Pelo amor de Deus. E quanto pode vender, dinheiro. será, né? Uma dessa, dessa assim? Dessa aí, ah, uns 30 reais, pelo menos. Você viu como ela é grandona? Sim. Pelo grande, menos uns 30 reais. E eu você gasto é, quanto? Uns 7 reais de Nossa material. Nossa senhora. É, é muito é certa. É. Ou então você faz menorzinha, faz uma menor e vende por 15. Ou pode fazer umas bandejinhas bonitinhas com 6, ganhar mais dinheiro pra caixinha. Sim. Pode. Se você ainda tiver capricho de fazer uma caixinha bonita, a embalagem é. venda, fica mais falar. caro. Com comida assim, você fazendo em casa, o lucro é... Opa, Ai, eita. Vou ganhar o uma grana é vendendo minha rosca aqui na Band. Vou ganhar um dinheirão. Ô, <risos> ô, oh, oh, Flora, o moço tá esperando ele aí, aí não tá? Vai lá, vai para homologação. Temos o primeiro cliente. Não, não. É a homologação. Chegou sua vez. Vai lá. Tchau. Ai. Pronto. Olha, que delícia. Vamos colocar o chocolate com menos que Vamos. aquela coisa volte. Olha que lindo, gente. Nossa. Cresceu muito. Cresceu muito. muito. Olha, Ai, ficou lindo, não ficou? Ficou. Vai colocar com açúcar ou com chocolate? Olha, eu trouxe um corante aqui também. Pra colocar? Pra você dar uma corzinha, se você tá. quiser. Quer deixar ele branco? Branco. Ou quer... Branco? É. Então vamos botar branco. Vamos pôr branquinho. Olha que lindo. Nossa, delícia. E Só aprove... de olhar assim já dá água na boca. Você, por ser indelicado e inconveniente, não vai provar agora. Eba! Tantantã. Ah, Eba! Tantantã. Hum. <risos> Olha que chocolatinho bom. Nossa, Ai, o, Rafa, o Rafa tá assim, ó. O chocolate que ele mais Nossa, gosta é o branco. Gosta, é. É. E essa parece que vai fritar ainda mais fácil, porque uh -huh. cada tá, tá, é, passa tirinha mais, da trança. Mais gordura entre elas. Tá mais fina, Olha. Né? Eu já vou sentar pra gente tá comer rápido. essa quente. O Miro não vai comer agora porque foi inconveniente. Ah. 
pensei bem. Agora, quando você for inconveniente e falar coisas indelicadas, você não corta. Fica pronto. de castigo. Justo. Não é justo? Não é justo. Pronto. É justo. tipo o meu eu cachorro, fica também. de castigo. É. Mas aqui não é, não é outro programa que é justo. Aqui é outro que é É, mas a gente agora é justo. Olha, Olha. que delicinha. Hum. Cadê o quiz lá da trança? Tá bonito. Não. Eu só virar aqui. Não, você pode ficar quietinho. A trança cresceu ah, muito. Olha que linda. linda a trança. Ficou bonita, né? Cada um pega um pedacinho da trança. Né? Não. <risos> a trança, um é, assim, a trança é para os meninos da técnica. Eu sou da técnica também. Ah, é, bah! Eu sou assistente. É, você é assistente. Mas já é joelho com essa rosca de um pouquinho. Pri... Então, você viu como você perde, agora você não vai comer mesmo. <risos> Minha mãe já diria... Peixe morre pela boca. É você me paga. Você, você então? Azar o seu, você não aprende? Peraí. Você pede pra. Ah, essa aqui ficou meio molinha. Então vamos comer atrás. Pisciano. Ela ficou meio molinha. Deixa eu mostrar, gente, ó. Embora muito douradinha, ó a massa. Tá vendo, ó? Ela ficou crua. Não deu Tem tempo. que levar pra fritar de novo. Ah, peraí, a gente começa aqui que tá aqui. Essa não Quer vai sair? dar também. Essa aqui vai. Não, mas ainda tem que dourar do outro lado, tem. né? Verdade. Então a gente vai comer essa e depois a gente come essa. Então tá bom. Essa que você vai acabar aí. Porque ela tem que fritar devagarzinho, gente. Não dá pra ter pressa pra fritar essas coisas. Hum, Dudu, tá bonito quem quiser... Aí. Essa aqui é maravilhosa tá. também. Quem quiser te encontrar, saber dos cursos e tudo mais... No meu Instagram... Hum. Chefe do Mesquita. Chefe do Mesquita. Lá tem bastante meus trabalhos. É, eu tenho também o Instagram da Cozinha Escola, já é arroba Cozinha que é Escola. Bem legal. Que é onde tem meus cursos e tem o meu canal do YouTube, que é a Casa do Chefe do Mesquita. Que tem mil receitas legais. Muita Cada receita receita boa. Eu, eu, eu tenho que tomar cuidado. Eu tava é. só de olho aqui, porque. Você tá aqui? Você fica aí onde você tá mesmo. Oh. Peraí, 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 eu vou pegar um pedacinho aqui. pra mim também. Tudo bem, o Dudu vai tirar zero da Cogut. <risos> Não estou nem aí. Não estou nem aí. Gente. Aqui. Aqui. É. aqui. Você tá aqui, Dudu. Pega um pedaço pra você e você tá aqui. Não, ó. isso aí pode deixar aí. Não vamos comer agora, não. Bem assada. Toma cuidado. Você não pode esconder. Olha, olha isso aqui, ó. Eu não posso comer. Esse é meio... ou esse aqui? Você pode. não pode comer nenhum, porque você foi inconveniente. Nem o de açúcar. Nenhum. Eu posso dar. Você pode me dar a sua parte. Não, não, cuidado. Não. Ela, Ai, olha isso. Cátia, tá você bom, pode me dar um pedaço assim, pra eu comer do lado do Miro? Hum. Não vacila porque você hum. vai perder. Tremendo o vacilão hum. pra toda a Gente, muito bom, viu? Olha, hum. façam em casa que vocês vão amar. E não esqueça, só frite direitinho. Isso aí. Pra você não deixar <risos> ficar cru no meio.